about fell out of my chair And when you moved your mouth to speak I felt the blood go to my feet Now it took time for me to know What you tried so not to show But something in my soul just cried I see the want in your blue eyes Baby, I'd love you to want me The way that I want you The way that it should be Told yourself years ago You'd never let your feelings show The obligation that you made For the title that they gave Baby, I'd love you to walk What you tried so not to show And something in my soul just cried I see the want in your blue eyes Baby, I'd love you to want me The way that I want you The way that it should be If you only
of change Biding its time Life stays a frozen frame Frayed, pale with sands of time Feeling forlorn And I see the gray gloom in starless skies And I hear the woeful notes in pining larks And I see the wilting blooms of lavender Over and over the secrets the show Stars collude and pave your path Leading to mine Destiny stays by me Thousand suns adorn my sky Splendor divine Now that you are here The dew glistens again Now that you are here The breeze whispers again Now that you are here Blessings that I cannot see 
അതുപോലെ തന്നെ ആദിനം ചെയ്യുകയും ക്രിസ്തു നാഥനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയത്തെ അവരെ സജ്ജമാക്കുകയായിരുന്നു കുംഭസാരത്തിലൂടെ തങ്ങളുടെ ഹൃദയം അവർ ശുദ്ധീകരിച്ചു അങ്ങനെ ആ അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് അവർ തയ്യാറെടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ദൈവം ആദത്തോടും ഹവായോടും കൂടെ ഏതൻ തോട്ടത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പാപത്തിന്റെ ഫലമായി ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം സ്നേഹം എപ്പോഴും സമാഗമം ആയിരിക്കും ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളോടുകൂടി ആയിരിക്കുവാനായിട്ട് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം തൻ്റെ സാന്നിധ്യം വീണ്ടും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളോടൊത്തായിരിക്കുവാനായിട്ട് അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ഇസ്രായേലെ ജനത തങ്ങളുടെ വാഗ്ദാനത്തിൻ്റെ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പേടകം വഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ യോർദന നദിയിൽ ഇറങ്ങിയ അവസരത്തിൽ അവിടെ വെള്ളം നിൽക്കുകയും അവർക്കത് മറുകര കടക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു എപ്പോഴും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത് ദൈവമാണ് അവരെ നയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായ ആ ചിന്ത അവരുടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശു ജനിച്ചതായ അവസരത്തിൽ ദൈവ നമ്മോടുകൂടെ ഇമാനുവൽ എന്നുള്ളതായ ആ പേരാണ് അവിടുന്ന് സ്വീകരിച്ചത് അവിടുന്ന് യഥാർത്ഥമായ രക്ഷകനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു ഈശോയും തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിത കാലത്ത് തന്നെ തന്നെ ശരീരം മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നൽകിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സഹവാസം നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായി അവിടുന്ന് ഈ ദിവ്യകാരണ്യം എന്നുള്ള ദുരിതാശ സ്ഥാപിച്ചത് നമ്മോടൊത്തു വീണ്ടും വസിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ദിവ്യകാരണ്യം ദൈവത്തോടൊപ്പം നാം വസിക്കുകയാണ് ദിവ്യകാരണ്യ സ്വീകരത്തിലൂടെ അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുകയും ഇന്ന് ദിവ്യകാരണം സ്വീകരിക്കുന്ന ആ അവസരത്തിൽ അവർ ഇനി യേശുവിനോടൊത്ത് അവരുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ എപ്പോഴും പങ്കു ചേരുകയാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടേ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം വളരെ സുരക്ഷിതമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വഴി അറിയത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഒരാളുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ സുരക്ഷിതത്വം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഈശോയോടൊപ്പം നാം ജീവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ സുരക്ഷിതത്വം നമുക്കുണ്ടാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ആകുലതകളും ഉണ്ടാവുകയില്ല ദിവ്യ കാര്യങ്ങൾ മനുഷ്യന് യഥാർത്ഥമായ ശക്തി നൽകുന്നു ആത്മസഭയിൽ നാം കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മതമർദ്ദനത്തിൻ്റെതായ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പേടിച്ചരണ്ട് എലികളെ പോലെ പാടത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോയിരുന്ന അവർ ദിവികാരണം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം പുലികളെ പോലെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു അതായത് യേശുവിന് വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വരുവാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് ലഭിച്ചു പല വിഷയത്തിനിടയിൽ ജീവിതം നാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ യാഥാർത്ഥ്യം തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ദിവികാരണമാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സകല പ്രശ്നങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടതായ ശക്തി അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ദിവികാരണം യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ യേശു നമ്മൾ വസിക്കുകയും എല്ലാത്തിനെയും അതിജീവിക്കുവാനുള്ളതായ ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശുനാഥൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതായ അവസരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോടുകൂടിയുണ്ട് അതെ യേശു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ആകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം യേശു നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിൽ നാം ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി എന്റെ ശരീരം ഭക്ഷിക്കുകയും എന്റെ രക്തം പാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നവന് നിത്യമായി ജീവിക്കും അവന് മരണം ഉണ്ടാവുകയില്ല മരണം എന്നുള്ളത് ഒരു കടന്നുപോക്കൽ മാത്രമാണ് നിത്യമായി ജീവനിലേക്കാണ് അവൻ പ്രവേശിക്കുക അതെ യഥാർത്ഥമായി വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നവന് യാതൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് ചെറുപ്പത്തില് പുറത്ത് ഇരുട്ടിനെ കുറിച്ച് വലിയ പേടിയായിരുന്നു ഇരുട്ട് തിറങ്ങാനായിട്ട് ഭയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആയി അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഈശ്വര നാമം ജപിച്ചാൽ മതി നിന്റെ ഭയം ഇല്ലാതാകും അതെ ഈശ്വര നാമം ജപിച്ചതിന് ശേഷം യഥാർത്ഥമായിട്ട് ഭയലേശം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് 
ഇരുട്ട് തിറങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിരുന്നു അതിൽ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട് ഇതാണ് ഈ വിശുദ്ധ ദിവ്യകാര്യങ്ങൾ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുക യേശു എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് യാതൊന്നിനെയും ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ പ്രബോധനം അനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധനായിട്ട് നാം ജീവിച്ചാൽ മാത്രം മതി ദിവ്യകാര്യങ്ങൾ നമ്മെ ഐക്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ നയിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ഗോതമ്പ് പൊടിഞ്ഞ അപ്പമായിട്ട് തീരുന്നു മുന്തിരി പിഴിഞ്ഞ് അത് അതിൻ്റെ മുന്തിരി ചാറാക്കി മാറ്റുന്നു അത് ഇവിടെയെല്ലാം ഒന്നായി തീരുന്ന ഐക്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ദിവ്യകാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥമായ ഐക്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ പങ്കുവക്കലിലേക്കും അത് നയിക്കുന്നു ദിവ്യകാര്യങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും സ്വാർത്ഥരായിരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല കാരണം വേഷനാഥൻ എവിടെ അപ്പം മുറിച്ച് തന്നെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയ വഴി അവിടുന്ന് ചെയ്തത് അവിടുന്ന് തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് നൽകുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ദിവ്യകാരുണ്യം നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മയെ ആഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ കൂടുതൽ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു അതെ ആദ്യം ചെവിയും ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഈശോയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ആ നിമിഷത്തിൽ ഇതായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കേണ്ടത് കൂടുതൽ സ്നേഹത്തിൽ വളരുവാനും സ്വാർത്ഥത വെടിഞ്ഞുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കായി ജീവിക്കുവാനും വേണ്ടതായ കൃപ ഈശ്വനാഥൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നൽകട്ടെ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ ഞാൻ ഇവർക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും തരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാം ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സമർത്ഥമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പശുദ്ധാത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേ ജീവന്റെ അപ്പമായി ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന മിഷിഹായി നിന്റെ പക്കലാണ് ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ ദാനങ്ങളാൽ അനുഗ്രഹിക്കണമേ നിന്റെ ശരീരത്തെ മത്സ്യകരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജീവിത യാത്രയിൽ നീ എന്നും തുണിയായിരിക്കണമേ സാരത്തിന്റെ
സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും സമചിത്തരായി ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ പിതാവും ദൃഷ്ടാത്മാവുമായ സ്വദേശരായി നീക്കും
സന്തോഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് പെർഫോമൻസസ് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാവരും ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം എൻജോയ് ചെയ്ത് കാണണം ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂഷൻ ഡാൻസ് ആണ് ബൈ ജെയ്മി ആദിൽ ജെറോൺ ജർവിൻ അലീന പിന്നെ ഞാനും
ജീവിതം ജയമാർന്നിടും 